欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖央视春晚节目《满庭芳国色》霸屏平台热榜。今年的央视春晚是赵丽颖自出圈以来第二次登上舞台。相比有的明星挤破头想要在央视的舞台展现自己，赵丽颖则是一个比较严谨的女性，所以在娱乐圈中，她也拥有了“拼命三娘”这个名副其实的称号。她一直在打磨自己，不仅为自己找到了优渥的资源，也让机会落到自己身上，有能力接下。他从没让自己的粉丝和观众失望，他的作品热度是一步比一步高，演技也足以同事后匹配。今年的央视春晚有众多明星出席，但热度最高的当属赵丽颖。和其他一众明星对比，热度遥遥领先，甚至出现断层。虽然有些意外，但也在情理之中。赵丽颖此次春晚共有两场节目。《满庭芳国色》就是其中之一，也最受瞩目。赵丽颖一身古风白色长裙，化身寻色人。这个节目的初心是用歌舞诠释中国古典色彩，用歌曲带大家了解中国传统文化。此次赵丽颖央视春晚的节目可谓是互相成就。《满庭芳国色》这个节目，央视让赵丽颖做主演者，就是抓住了近年来其作品和人品好评不断，这也让节目的热度预期打满，不乏绝佳的收视率。赵丽颖也会因为此次表演而步步高升，她在节目中用自己的真情实感打动了观众，让大家看到了她的真诚。同时，作为传统文化宣传的代言人。也为自己在各大官方平台站稳了脚跟，后面必将资源不断。赵丽颖从曾经喝水也被人黑到今天央视春晚热度不断，到底做对了什么？自身的实力足以同抛来的橄榄枝匹配。赵丽颖的演技好的不得了，自不必说了。自从赵丽颖产后复出来，接下的作品一个比一个有档次。演技也有着质的飞跃。从《有匪》播出后，受到大家的质疑后，赵丽颖就积极调整的自身的状态。从《谁是凶手》《幸福》到《万家》，再到《风吹半夏》，这些剧都可以算是正剧。同时，这些现代题材剧也让观众看到了赵丽颖演技能经受真金不怕火炼。赵丽颖的歌也是唱的很棒。赵丽颖出道就是靠一首歌进入娱乐圈。赵丽颖的许多影视剧自己都参与了 MV 的录制，像《花千骨》、《蜀山战记》、《知否》等作品的主题曲。印象最深的是赵丽颖和张碧晨一起为《楚乔传》的主题曲《忘合奏》。虽然赵丽颖的高音比不上张碧晨，但她毕竟不是职业歌手，做到这一点已经很厉害了。赵丽颖是一个很爱惜自己羽毛的女性，赵丽颖的三观真的超级正。娱乐圈过一段时间，就有男明星陷于桃色陷阱而身败名裂，也有偷逃税和触犯国家法律的各种艺人。但赵丽颖的热度都集中在社会正能量上，坚守着自己的底线。赵丽颖从小出生在一个农村家庭，家中并不富裕。他也不是科班出身，但他真的在努力奋斗，用泪水与汗水浇筑了自己的舞台，同时也用自己的行动帮助社会的弱势群体。贪嗔痴是人生大忌，当一个人痴迷于物质享受时，他的精神世界就会变得极度匮乏，就会不知不觉中落入别人为自己织的网中。曾有导演说过，赵丽颖是圆脸演不了女主。但赵丽颖用自己的经历打破了这个伪定律。人只有不断打破别人的定义和标签，才能走得更远。赵丽颖用自己的伤痕证明了这一点。赵丽颖活泼可爱，独立自主，清楚自己想要的是什么，有远见。
赵丽颖用自己的真诚和对作品的严谨打动了许许多多的观众，也因此被称为最受观众喜爱的女演员。这次央视春晚收获的高热度离不开这一点。赵丽颖对待自己的婚姻也处理得干脆利落，当两个人不合适的时候就快速的分手，不想让这件事耽误了自己的事业，说明赵丽颖拎得清。看得明白，也许要赵丽颖在婚姻、爱情和事业中选择一个的话，赵丽颖会选择后者。赵丽颖在复出后拍的《有匪》被大家吐槽状态不在线，她没有去辩解，调整了自己的状态，开始从古装界涉足现实题材作品，这大概是她为自己未来的转型准备。面对有匪在拍摄中剧组的各种幺蛾子行为，赵丽颖积极抗议。其后在拍摄《风吹半夏》时，把主动权握于己手。赵丽颖的商业之路也越来越宽广，与奥迪、浪琴等国际品牌签约，风格也真的是非常时尚，走在了国际潮流的前沿。时光不会辜负优秀且仍在不断拼搏的人。赵丽颖必定会越走越远。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。